മാക് കഫിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് റേഷ്യോ എന്ന കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു റൂമിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്ത്രീകളും ഇരുപത്തൊന്ന് പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും എണ്ണത്തിന്റെ അംശബന്ധം എന്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇൻ എ സെർട്ടൈൻ റൂം ദർ ആർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ മെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ടു വുമൺ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ടു വുമൺ അപ്പം ആണുങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാ നോക്കാം ഇവിടെ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എന്താ നോക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി റേഷ്യോ ഓഫ് വുമൺ ടു മെൻ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ ടു മെൻ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ട്വന്റി വൺ അതായത് നാല് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിയേനെ ഇങ്ങനെയാണ് റേഷ്യോ എഴുതുന്നത് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ടു ലോയേഴ്സ് ഈസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലോയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഡോക്ടർമാരുടെയും വക്കീലന്മാരുടെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിൽ ഡോക്ടർമാരുടെയും വക്കീലന്മാരുടെയും എണ്ണത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര വക്കീലന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സും ലോയേഴ്സിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സും ആയിരിക്കും അപ്പം ഫൈവ് എക് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതവും ലോയറിന്റെ വക്കീലിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ ഗുണിതവും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഫൈവ് എക്സ് എന്നും ഫോർ എക്സ് എന്നും എടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് അതായത് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെയും ലോയർമാരുടെയും എണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മൊത്തത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ടാകും അപ്പൊ ഫൈവ് എക്സും ഫോർ എക്സും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എക്സ് ആണ് നയൻ എക്സ് എഴുപത്തിരണ്ട് ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില നമുക്ക് എട്ടാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിന്റെ വില എട്ടാണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തില് ലോയർ വക്കീലന്മാരുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വക്കീലന്മാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ ലോയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആയ എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് വക്കീലന്മാരുടെ എണ്ണമായ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു റേഷ്യോനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി എപ്പോഴും റേഷ്യോസിന്റെ ഇക്വാലൻ റേഷ്യോസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ടു ഐസ്ക്രീം ഇൻ എ ബോക്സ് ഈസ് ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും ഐസ്ക്രീമുകളും ഉണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഈസ് ടു എട്ടാണ് മൊത്തം മുപ്പത് ചോക്ലേറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഐസ്ക്രീമിന്റെ എണ്ണം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അംശബന്ധം ഫൈവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതവും ഐസ്ക്രീമിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിന്റെ ഗുണിതവും ആയിരിക്കും
അതായത് ഈ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് ഫൈവ് എക്സ് മുപ്പതാണ് ഫൈവ് എക്സ് തേർട്ടി ആണ് എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവിനെ ആർ ആർ എച്ച് എസ് ഡേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആകുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് എക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐസ്ക്രീമുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഐസ്ക്രീമുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടി ഈ ചോദ്യം എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ടു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ വാട്ട് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ടു ബി ആഡഡ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഹാസ് ടു ബി ടു ഈസ് ടു വൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു മിശ്രിതം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിലെ പഞ്ചസാര ലായനിയുടെയും ഉപ്പ് ലായനിയുടെയും അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ആണ് ഈ അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് ആക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ പഞ്ചസാര ലായനി കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷനും സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പൊ ഷുഗർ സൊല്യൂഷന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇരട്ടി ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നു മൊത്തം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ മിശ്രിതമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതായത് ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷന്റെ അളവും സാൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ അളവും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിൽ കിട്ടുന്നു x പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് ത്രീ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര എത്രയായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എക്സിൻ്റെ വില പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനിലെ ആ മിശ്രിതത്തിലെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലിറ്ററും സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് ടു എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മുപ്പത് ലിറ്ററുമാണ് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സൊല്യൂഷനിലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചറിലെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ്റെയും സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പുതിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്നാക്കി മാറ്റണം അതായത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇരട്ടി നമുക്ക് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ വേണം ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ടും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണ് റേഷ്യോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ടു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം സോറി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത് ലിറ്ററാണ് ആദ്യമുള്ളത് മുപ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് ലിറ്റർ അപ്പം ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അറുപത് ലിറ്റർ ആക്കിയാലാണ് നമുക്ക് പുതിയ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അറുപത് ലിറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ അറുപത് ലിറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി എത്ര കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എത്ര കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അറുപത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സുഗർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ ആണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അറുപത് ലിറ്റർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത് കാരണം സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇരട്ടി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ വേണം സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കയ്യിൽ ഉള്ളത് മുപ്പത് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അറുപത് ലിറ്റർ വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ ആണ് ഇതിനോട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ കൂടി കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അറുപത് ലിറ്റർ കിട്ടുള്ളൂ
ഒരു ത്രികോണത്തിലെ കോണുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് ആണ് കോണുകൾ എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് ട്രയാങ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് കോണുകൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് റേഷ്യോ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്പർ ആക്കി മാറ്റാം ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും ത്രീ എക്സും എയ്റ്റ് എക്സും ആയിരിക്കും ഒരു കോണ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കോണ് ത്രീ എക്സും മൂന്നാമത്തെ കോണ് എയ്റ്റ് എക്സും ആണ് ഈ അംശബന്ധത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ എല്ലാ ആന്തരിക കോണുകളുടെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് സം ഓഫ് ഓൾ ദ ത്രീ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കോണുകളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം x പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് എക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്വൽവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടി അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വില പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഒരു കോണ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എയ്റ്റ് എക്സ് ആണ് അപ്പം എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നൂറ്റി ഇരുപതുമാണ് നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകൾ ഈ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്